ಮಕ್ಕಳ ರೀತಿ ನೇನು ಹೊಡ್ಕೊತಿತ್ತು ಬೆಳಗ್ಗೆ ತಿಂಡಿ ನಾವು ತಿಂಡಿ ತಿನ್ನಕ್ಕೆ ಮೊದಲು ಅವಕ್ಕೆ ತಿಂಡಿ ಫಸ್ಟ್ ತಿಂಡಿ ಕೊಟ್ಬಿಟ್ಟು ಹಾಲು ಕರೆದು ಹಾಲು ಹಾಕ್ಬಿಟ್ಟು ನಾನು ಮಡನಳ್ಳಿ ಎರಡು ಕಿಲೋಮೀಟರ್ ನಡ್ಕೊ ಹೋಗ್ಬಿಟ್ಟು ಮಡನಳ್ಳಿಗೆ ಹಾಲು ಹಾಕ್ಬಿಟ್ಟು ಬಂದು ಪುನಃ ಹೊಲಕ್ಕೆ ಬರೋಕೆ ಪುನಃ ತಿಂಡಿ ಹಾಕ್ಬಿಟ್ಟು ತಿಂಡಿ ತಿನ್ನಿಸ್ಕೊಂಡು ಒಳಗಡೆ ಬರ್ತಿದ್ದ ಮೇಯ್ತಾ ಇದ್ದಾಗ ಮೇಯ್ತಾ ಅವರು ಬಿಡೋ ಅಂದ್ಬಿಟ್ಟು ನೆಲ್ಲಲ್ಲಿ ಕೂತಿದ್ದೆ ಕೂತಿ ಸಸನ ಒಂಥರ ಸೊಪ್ತ ಬತ್ತು ಸೌಂಡ್ ಆಯಿತು ಏನು ಈ ರೀತಿ ಸೌಂಡ್ ಆಯ್ತಲ್ಲ ಅಂದ್ಬಿಟ್ಟು ಆಗುತ್ತೆ ಬಿದ್ದಲೆ ಓಡ್ ಬಂದು ನೋಡೋಷ್ಟ್ರಲ್ಲಿ ಹುಲಿ ಓಡೇ ಬಂದ್ಬಿಡ್ತು ಹುಲಿ ಎತ್ತತ್ರಿಗೆ ಬಂದ್ಬಿಡ್ತು ಬಯ್ಯನೇ ಆಗೋಯ್ತು ಬಾಯಿ ಬಡಿಯಕ್ಕೆ ಆಗಲಿಲ್ಲ ನಡ್ಕೊಳ್ಳಿ ವಯಸ್ಸೇ ಬರಲಿಲ್ಲ ಅಷ್ಟರಲ್ಲಿ ಹೊಸ ತಿಂದು ಹಿಡಿದೇ ಕೆಡೇ ಬಿಡ್ತು ಸಮ ಇವಾಗ ಎರಡನ್ನು ಕಳ್ಕೊಂಡು ನಾನು ಈ ಪರಿಸ್ಥಿತಿ ಆಗ್ಬಿಡಿ ಯಾವ ರೀತಿ ಸಾಕೋದು ಹೆಂಗೆ ಜೀವನ ಕಳಿಬೇಕು ಅಂತ ಅರ್ಥ ಆಯ್ತಲ್ಲ ಈ ಹೊಲಕ್ಕೆ ಬಂದರೆ ಬಾಯ್ದಲ್ಲೆ ಬದುಕೋ ಬೆಳಿಗ್ಗೆ ಬರ್ಬೇಕಾರೆ ಬಯ್ಯನೇ ಹೋಗ್ಬೇಕಾರೆ ಬಯ್ಯನೇ ನಮ್ಗೆ ಇದ್ಬಿಟ್ರೆ ನಮಗೆ ನೆಲ್ಲು ಇಲ್ಲ ಕಾಣಂಜಿನ ಪ್ರದೇಶ ಆಗಿರೋದ್ರಿಂದ ಅಲ್ಲಿ ಯಾವ ಟೈಮಿಗೆ ಬರ್ತವೆ ಹೋಗ್ತವೆ ಅಂತ ಪ್ರಾಣಿಗಳ ಬಗ್ಗೆ ನಾವು ನಿರ್ದಿಷ್ಟವಾಗಿ ಹೇಳೋಕ್ಕಾಗಲ್ಲ ಒಂದೊಂದು ಟೈಮು ಮಧ್ಯಾಹ್ನ ಆಗಿದ್ರೂ ಕೂಡ ಆನೆನೇ ಕೂಡ ಹೊರಗಡೆ ಇರುತ್ತೆ ಬಂದು ಒಂದ್ಸರಿ ಏನಾರು ಮೇಯಕ್ಕೆ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಮಾಡ್ತಂದ್ರೆ ಸರ್ ಅದು ಎಕ್ಕರೆ ಗಟ್ಟಲೆ ನಾಶ ಮಾಡುತ್ತೆ ಸರ್ ಅದಕ್ಕೆ ನಾವೇನಂತಂದ್ರೆ ನಮ್ಮ ಪಸಲನ್ನ ಅದು ನಾಶ ಮಾಡಬಾರ್ದಾಗ ನಾವು ಆದಷ್ಟು ಪ್ರಾಣಿನ ನಮ್ಮ ರಾಗಿ ಜಮೀನಿಗೆ ಬರಬಾರ್ದ ರೀತಿ ನಾವು ಅದಕ್ಕೆ ತಡೆ ಹೊಡ್ತೀವಿ ಸರ್ ನಮ್ಮ ಒಂದು ಪ್ರಾಣದ ಅಂಗನ್ನು ತೊರೆಯೋಕ್ಕೂ ಕೂಡ ನಾವು ರೆಡಿ ಇರ್ತೀವಿ ಸರ್ ನಮ್ಮಲ್ಲಿ ಆದಿವಾಸಿಗಳಿಗೆ ಇರತಕ್ಕಂಥ ಏರಿ ಜಾಸ್ತಿ ಅವರು ಹಳ್ಳಿಯಿಂದ ಸುಮಾರು ಎಮೌಟ್ ಏರಿಯಾದಲ್ಲೆಲ್ಲ ಇರ್ತಾರೆ ಅವರಿಗೆ ಬೇಸಿಕ್ ಕಮ್ಯುನಿಟೀಸನ್ನು ಮುಟ್ಟಿಸ್ಲಿಕ್ಕೆ ಎಲ್ಲ ಡಿಪಾರ್ಟ್ಮೆಂಟ್ಗಳು ತಮ್ಮದೇ ಆದ ರೂಲನ್ನು ಪಾತ್ರ ಮಾಡ್ತಿರ್ತವೆ ಅಲ್ಲಿ ಹೋಗಬೇಕಾದ್ರೆ ಕಿರಿದಾದ ದಾರಿ ಇರ್ತವೆ ಆ ದಾರಿ ಮುಖಾಂತರ ಹೋಗಬೇಕಾದ್ರೆ ಆಶಾ ಕಾರ್ಯಕರ್ತರು ಇರ್ಬೋದು ಅಂಗನವಾಡಿ ಕಾರ್ಯಕರ್ತರು ಇರ್ಬೋದು ವೆಟರ್ನರಿ ಡಿಪಾರ್ಟ್ಮೆಂಟ್ ದನಗಳನ್ನು ಚೆಕ್ ಮಾಡಲಿಕ್ಕೆ ಹೋದಾಗ ಇರ್ಬೋದು ಆರೋಗ್ಯ ಇಲಾಖೆಯಿಂದವರು ಯಾವುದು ಕೋವಿಡ್ ಲಸಿಕೆಯನ್ನು ಕೊಡಲಿಕ್ಕೆ ಹೋದಾಗ ಇರ್ಬೋದು ಅಥವಾ ಬೇರೆ ಬೇರೆ ಇಲಾಖೆಗಳು ತಮ್ಮ ಸೌಕರ್ಯಗಳನ್ನು ಮುಟ್ಟಿಸ್ಲಿಕ್ಕೆ ಹೋಗಬೇಕಾದ್ರೆ ಕಿರಿದಾದ ದಾರಿ ಇರ್ತವೆ ಅವ್ರಿಗೂ ಕೂಡ ಈ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ವನ್ಯ ಪ್ರಾಣಿಗಳಿಂದ ಯಾವುದೇ ಹಾನಿ ಸಂಭವ ಆಗುವಂಥ ಪರಿಸ್ಥಿತಿ ನಿರ್ಮಾಣ ಆಗಬಹುದು At CWS we launched the Wild Suraksha program in 2020. We'd been working with community workers around protected areas in the Western Ghats and we realized that very few people know what to do in a conflict situation. So if you come across a bear, you come across an elephant, you come across a tiger or a leopard, most people don't understand what are the basic do's and don'ts. So we wanted to launch a community information education outreach program to get people to understand why human wildlife conflict occurs and what to do or not to do in a conflict situation andre mattu samshodane andre samshodane andre yavada andre manava mattu kaadu pranigala nadave yav rithi sangarshagala agutte adara bage adheyana maduvanta kaadu pakka surakshitavagiruvantadu andre ಅಲ್ಲಿ ಮನುಷ್ಯರು ಕೂಡ ಸುರಕ್ಷಿತವಾಗಿರಬೇಕು ಜೊತೆಗೆ ಕಾಡು ಪ್ರಾಣಿಗಳು ಕೂಡ ಸುರಕ್ಷಿತವಾಗಿರಬೇಕು ಇದನ್ನು ನಾವು ವೈಲ್ಡ್ ಸುರಕ್ಷೆ ಅಂತ ನಾವು ಕರಿತೀವಿ ಹೇಗಪ್ಪ ಅಂದರೆ ಇವಾಗ ಕ ಅನೇಕ ರೀತಿಯ ರೋಗಗಳು ಬರ್ಬೋದು ಅಂದರೆ ಜನರು ಪ್ರತಿನಿತ್ಯ ಕಾಡು ಸಮೀಪ ಓಡಾಡ್ತಾ ಇರ್ತಾರೆ ಮತ್ತು ಅಲ್ಲಿ ಅವರು ಜೀವನ ನಡೆಸ್ತಾ ಇರ್ತಾರೆ ಕಾಡು ಸಮೀಪ ಇರೋದ್ರಿಂದ ಅವ್ರಿಗೆ ಯಾವ ಥರ ರೋಗಗಳು ಬರುತ್ತೆ ಮತ್ತು ಅವುಗಳಿಂದ ನಮ್ಮ ಹೇಗೆ ತಡೆಗಟ್ಕೋಬೋದು ಅನ್ನೋದ್ರ ಬಗ್ಗೆ ಬಹಳ ಉಪಯುಕ್ತವಾದ ಮಾಹಿತಿ ಈ ವೈಲ್ಡ್ ಸುರಕ್ಷಾ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮದಲ್ಲಿ ನಾವು ಜನರಿಗೆ ಹೇಳ್ತೀವಿ So 2020 September in the midst of the pandemic we launched the Wild Suraksha program. What the program does is to go to communities, engage with Asha workers, Anganwadi workers, other community health workers, gram panchayats and the forest department. Get people to come and participate in these uh, workshops, share their stories, but also understand why conflict happens, why diseases spread and how to keep themselves and their families and their communities safe. ज्यादा पैला सेशन मे आम्मी लोग संगत कि आप आजूबाला जेवड़े कुछ
ಹಳ್ಳಿಯಲ್ಲಿ ಏನು ಫೀಲಿಂಗ್ ಇದೆ ಅಂದರೆ ಪ್ರತಿಯೊಂದು ಹಾವಿಗೂ ವಿಷ ಇದೆ ಅಂತ ಅನ್ನಿಸ್ತದೆ ಜನರಿಗೆ ಸೊ ಯಾವುದಾದ್ರೂ ಹಾವು ಆಕ್ಸಿಡೆಂಟಲ್ಲಿ ಕಟ್ಟಿದರೆ ಜನ ನಾನು ಸತ್ತೋಗ್ಬಿಟ್ಟೆ ಅಂತ ಆಗಲೇ ತಿಳ್ಕೊಳ್ತಾರೆ ಮತ್ತು ಆ ಮೆಂಟಾಲಿಟಿಲಿ ಸತ್ತೆ ಹೋಗ್ಬಿಡ್ತಾರೆ ನೀವು ಕೊಟ್ಟಿರುವಂಥ ಮಾಹಿತಿಯಿಂದ ಜನರಿಗೆ ಹಾವಿನ ಬಗ್ಗೆ ಎಲ್ಲ ಹಾವಿನ ಬಗ್ಗೆ ಹೆದರಬೇಕಾಗಿಲ್ಲ ಕೆಲವೊಂದು ಹಾವಿನ ಬಗ್ಗೆ ಮಾತ್ರ ಹೆದರಬೇಕು ಅಂತೇಳೋದು ತುಂಬ ಯೂಸ್ಫುಲ್ ಮಾಹಿತಿ ಮೂರನೇ ಸೆಷನಲ್ಲಿ ನಾವು ಮೇನಾಗಿ ಏನಾದ್ರು ಮುಖಾಮುಖಿ ಆಗೋಯ್ತು ಪ್ರಾಣಿಗಳ ಜೊತೆ ಅಥವಾ ಪ್ರಾಣಿಯಿಂದ ಏನೋ ನಮ್ಗಾಗಲಿ ಅಥವಾ ನಮ್ಮ ಸಾಕು ಪ್ರಾಣಿಗಳಿಗೆ ದನ ಅಂತ ಪ್ರಾಣಿಗಳಿಗೆ ಹಾನಿ ಆಯಿತು ಅಂತಂದರೆ ನಾವು ತಕ್ಷಣಕ್ಕೆ ಏನು ಮಾಡಬೇಕು ಅಂತ ಸ್ಟೆಪ್ ಬೈ ಸ್ಟೆಪ್ಪು ಹೀಗೆ ಆಗಿದೆ ಅಲ್ಲಿ ಹೋದ ತಕ್ಷಣ ನೀವು ಏನು ಮಾಡ್ತೀರಾ ಆಮೇಲೆ ಏನು ಮಾಡ್ತೀರಾ ಅಲ್ಲಿ ಏನು ಮಾಡಬಾರ್ದು ಅಂತ ಕೂಡ ಸ್ಟೆಪ್ ಬೈ ಸ್ಟೆಪ್ ಅವರಿಗೆ ಹೇಳ್ಕೊಡ್ತೇವೆ ಇವಾಗ ನಾವು ನಾಲ್ಕನೇ ಸೆಷನಲ್ಲಿ ನೋಡೋದಾದರೆ ಪ್ರಾಣಿಜನ್ಯ ಕಾಯಿಲೆಗಳು ಅಂತ ನಾವು ಕರಿತೀವಿ ಮೊದಲನೇದಾಗಿ ರೋಗಗಳ ನಾವು ನೋಡೋದಾದರೆ ಒಂದು ಕೊರೋನಾ ಬಗ್ಗೆ ಹೇಳ್ತೀವಿ ಒಂದು ನಿಪಾ ಬಗ್ಗೆ ಹೇಳ್ತೀವಿ ಇನ್ನೊಂದು ಲೆಪ್ಟೋಸ್ಪೈರಸಿಸ್ ಬಗ್ಗೆ ಹೇಳ್ತೀವಿ ಇನ್ನೊಂದು ಮಂಗನ ಕಾಯಿಲೆ ಬಗ್ಗೆ ಹೇಳ್ತೀವಿ ಇನ್ನೊಂದು ದೊಡ್ಡ ರೋಗದ ಬಗ್ಗೆ ಹೇಳ್ತೀವಿ ಮತ್ತು ಸ್ಕ್ರಬ್ ಟೈಪಸ್ ಅನ್ನೋ ಒಂದು ರೋಗದ ಬಗ್ಗೆ ನಾವು ಅದರಲ್ಲಿ ಇಷ್ಟು ಅಂಶಗಳನ್ನು ನಾವು ಪೂರ್ತಿ ವಿವರವನ್ನು ಹೇಳ್ತೀವಿ ಫಸ್ಟ್ ಏಡ್ ಅಂದ್ರೆ ಕಿರೆ ಭಿತರ ಕಂಡಕ್ಟ್ ಕರ್ತಾ ಸರ್ ಫಸ್ಟ್ ಮೇಲೆ ಜೇನಾ ಆಮಕ ಜಖಮ ಜಾತ ಕಿವಾ ಆಮಚ ಕಣ್ಯಾಕ ಮಾಲ ಲಾಗತಾ ವ ತಕಲೇಗ ಹೆಡ್ ಇಂಜರೀಸ್ ಜಾತ ಕಿವಾ ಆಕ್ಸಿಡೆಂಟ್ಸ್ ಬಿನ್ ದಲಾಮ ಕಿರೆ ಕರಪಾಕ ಜಾಯ ಭಿತರ ಡೂಸ್ ಅಂಡ್ ಡೋಂಟ್ಸ್ ಕಿರೆ ಅಸ್ತಾ ಹೆತರ ವಿಡಿಯೋಸ್ ಇ ದಕೈ ದಾದ ಮಿ ಪೋಪಾಕ ಗೆಲೆ ಸ್ನೇಕ್ ಬೈಟ್ ವಿಡಿಯೋ ಅಸ ಲೋಕಂ ಕುಪ್ಷಾ ಲೋಕಂ ಪೋಪಾಕ ಗೆಲೆ ಖಬರ್ ನಕಿ ಸ್ನೇಕ್ ಬೈಟ್ ದಾಲೆ ಉಪರನ್ ಎಕ್ಸಾಕ್ಟ್ಲಿ ಕಿರೆ ಕರಪಾಕ ಜಾಯತೆ ಏನು ಅಂದ್ಬಿಟ್ರೆ ನಾವೀಗ ಯಾರಾದರೂ ಆ್ಯಕ್ಸಿಡೆಂಟ್ ಆಗಿಬಿಟ್ರಪ್ಪ ಅಥವಾ ಬಿದ್ದೇ ಬಿಟ್ರೆ ಅಂದ್ಬಿಟ್ರೆ ನಾವು ಹೆದರ್ಬಿಡ್ತೀವಿ ಅಯ್ಯೋ ಇವ್ನು ಸತ್ತು ಹೋಗ್ಬಿಟ್ಟಾನಪ್ಪ ಅಂತ ಮನಸ್ಸಲ್ಲಿ ಬಂದುಬಿಡುತ್ತೆ ಆಟೋಮೆಟಿಕ್ಕಾಗಿ ಅವ್ನು ಸತ್ತು ಹೋದ ಆಯಿತು ಅವ್ನ ಕತೆ ಮುಗೀತು ಜೊತೆಲಿ ಇದ್ದವರಿಗೂ ಹೆದರಿಕೆ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಆಗ್ಬಿಡ್ತದೆ ಆದರೆ ಈಗ ಹೆದರು ಅವಶ್ಯಕತೆ ಇಲ್ಲ ಅವ್ನು ಬಿದ್ದಿದ್ದ ಕ್ಷಣದಲ್ಲೇನು ಸಾಯಲ್ಲ ಅವನಿಗೆ ನಾವು ಬದುಕಿಸ್ಬೋದು ಅನ್ನೋದು ಧೈರ್ಯ ನಾವು ಮೊದ್ಲಿಗೆ ಕಟ್ಕೊಳ್ಬೇಕು ಆಮೇಲೆ ಅವನಿಗೆ ಸ್ವಲ್ಪ ಅವನು ಮಾತಾಡೋ ಥರ ಇದ್ಬಿಟ್ರೆ ಅವನಿಗೆ ನಿನಗೆ ಏನಾಗತ್ತೆ ಅಂತ ಕೇಳಿ ಯಾವ ಸೈಡ್ ನೋವು ಇದೆ ಅಂತ ಕೇಳಿ ಅವನ್ನ ಇದು ಮಾಡ್ಬೋದು ಅಂತ ಅನಿಸುತ್ತೆ one of the basic tenets and uh, goals of the surakshi program is to make sure that we build this baseline data for the entire western ghats we're focusing on 69 wildlife parks from maharashtra down to kerala in india we're going to every single park we've now completed um, almost 400 workshops with community uh, engagement in both karnataka and goa in this year we will go to parks in Maharashtra, Kerala and Tamil Nadu and by the end of this year we'll have this incredible baseline data on what is known about human wildlife conflict across the ghats uh, what is known about diseases identify both disease and uh, and conflict hotspots so then we can start to look at uh, interventions that will keep both people and wildlife safe so now when you are having this programs in this areas it is nice to know that you all you know you all collect people from different origins like you know people from the panchayat anganwadi workers farmers or you have the sarpanch sometimes you even call like you know asha workers so it becomes very good that you know all these people when they meet together there is an exchange of knowledge there is a interaction namge kanu gram panchayat ri wild suraksha ant heli ondu tarabeti kottidru ಆ ತರಬೇತಿ ಕೊಟ್ಟು ಎರಡು ದಿನದ ನಂತರ ಅಲ್ಲಿ ನಾನು ತರಬೇತಿ ಪಡೆದು ಎರಡು ದಿನದ ನಂತರ ಮನೆಗೆ ಬಂದ ಮೇಲೆ ಇಲ್ಲಿ ನಮ್ಮ ಮನೆ ಪಕ್ಕದಲ್ಲಿ ಒಬ್ಬರಿಗೆ ಕಟ್ಟಾವು ಕಚ್ಚಿದ್ರದು ಆ ತರಬೇತಿಲಿ ಮಾಹಿತಿ ಪಡೆದ ಮೇಲೆ ನನಗೂ ಸಹ ಅಲ್ಲಿಂದ ಒಂದು ಜ್ಞಾನೋದಯ ಆಯಿತು ಓಯ್ ನಾವೇನು ಮಾಡ್ತೀವಿ ಅಯ್ಯೋ ಹಾವು ಕಚ್ಚಿಬಿಡ್ತಲ್ಲ ಏನು ಮಾಡೋದು ಏನು ಮಾಡೋದು ನಮಗೆ ಏನು ಗೊತ್ತಿರಲ್ಲ ಅಲ್ಲಿ ಪಡೆದ ನಂತರ ನಾವು ಬಂದು ಇಲ್ಲಿ ಫಸ್ಟ್ ಏಡ್ ಅವರಿಗೆ ಮಾಡಲಿಕ್ಕೆ ಒಂದು ಅನುಕೂಲ ಆಯಿತು our engagement
do it only when there's an emergency situation, but do it consistently and make sure we're ready all of the time. It's only when people from different backgrounds come together and express in a very safe platform and that is when beautiful solutions happen and we've got to be hopeful with the kind of heaviness that we've been carrying all this while. It's only with this hope and when we work together that we can find good solutions.